नमस्ते अपन सगले भारतीय आज हा करोना दबावाखा आलो आहोत परंतु अपन टेकेशी कसा लड़ा दया है विषयी मजी जे थोड़क जे मत है मैं हा छोटा वीडियो में आप मानना है आता अपन हा जो करोना वायरस मन तो है परंतु अभी महामारी कित्ती वर्षापसन ये है आता यामध्ये जो महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो आपली प्रतिकार शक्ती आणि त्या त्या अवयवांची प्रतिकार शक्ती याविषयी आपण थोडक्यात बोलणार आहोत आपण श्वसन यंत्र हा जो वायरस आहे हा नाकातून तोंडातून आणि डोळ्यातून म्हणजे म्युकस मेमरेनमधून जे पातळ आवरण आहे त्यातूनच प्रवेश करतो आहे आणि तिथे इरिटेशन किंवा त्रास देतो आणि त्यातून म्युकस मेमरेनमधून अधिकाधिक सिक्रेशन होऊन मग आपण ते म्युकस मेमरेनला सूज येते त्यातूनच आपल्याला अवरोध तयार होतो आणि नंतर मग आपल्याला त्रास होऊ शकतो श्वसन मार्गाचा परंतु ह्याच जर का श्वसन मार्गाची काळजी आपणच स्वतः घेतली तर हे मात्र आपण त्याच्याशी चांगली प्रकारे प्रतिकार करू शकू डोळे सकाळी स्वच्छ धुणे साध्या पाण्याने आणि जर का त्यात थोडीशी तुरटी जर का टाकली तर डोळ्याचे आजार पण होणार नाही डोळे स्वच्छ होतील विमल होतील आणि पुढे कॅट्रॅकचा त्रास तो पण होणार नाही परंतु ही तुरटी अतिशय महत्त्वाचं अँटीव्हायरल आणि अँटीबॅक्टेरियल हे आहे बघा पूर्वीच्या काळी विहिरीसुद्धा स्वच्छ करण्यासाठी तुरटीचा वापर केला जायचा पाणी शुद्ध करण्यासाठी तुरटीचा वापर करण्या जायचा आणि म्युकस मेमरेनवरती जे आवरण आहे त्याच्यातूनसुद्धा पाण्याचा स्त्राव होत असतो की ते म्युकस मेमरेन ओलं राहिलं पाहिजे श्वसन यंत्रणा जर का चांगली असेल आणि त्यातूनसुद्धा नाकाचं म्युकस मेमरेन बघा ना बऱ्याच जणांना हाड वाढलेलं असतं कधी कधी सर्दी असते आता ह्यासाठी सोपा उपाय आहे म्हणजे वाफ घेणं हां प्रत्येकाला माहिती आहे की वाफ घेतली की आपोआपच तिथल्या रक्तवाहिन्या चांगल्या राहतात आणि हे कर पण वाफ घेताना आपल्याला थोडी काळजी घ्यायची आहे की आज जर का थोडे व्हायरस असतील ते अजून स्प्रेड न होण्यासाठी आपण कोबीची पानांची वाफ घ्यायची आहे तर कोबीच्या पानांच्या वाफेमुळे आपोआपच डिसइन्फेक्शन व्हायला मदत होणार त्यातील ॲरोमाची जी कंपाऊंड आहेत ती ते चांगलं करायला मदत होणार आणि आपण ते नाक पण मोकळं राहील हाडाची सूज पण कमी होऊन जाईल तुम्ही साध्या आरशामध्ये स्वतःच नाक अगदी डॉक्टरनी न तपासता तुम्ही स्वतः पण अशा पद्धतीने तपासू शकता त्यात लाल लाल लालपण आहे का म्यु म्युकस मेमरेनला सूज आहे का तर ह्या प्रकारे आपण आपलं नाक चांगलं ठेवू शकतो नाकाचा आतला श्वसन मार्ग आता श्वसन मार्ग चांगला ठेवण्यासाठी आपण आपल्या घशाचा वापर करून घेऊ शकतो आणि घसा चांगला राहण्यासाठी साधी हळद आहे बघा आपली त्याचे प्रॉपर्टी काय आहेत अँटी इन्फ इन्फ्लमेटरी आहे म्हणजे सूज उतरवणारी आहे नंतर म्युकोलॅटिक आहे आतमध्ये कफ वगैरे असेल तो काढून टाकण्यासाठी आहे अँटी ऑक्सिडंट आहेत आता ही साधी हळद घेऊन आहे ना तुम्ही फक्त हिरड्यानं लावली फक्त रात्री लावली किंवा दिवसा लावली आणि एक अर्धा तास जरी ठेवली होत आहे काय तिथून हिरड्यातून त्याचा वासाबरोबर आपोआपच घसा आणि सर्दी इवन टॉन्सिल आणि हे सगळं चांगलं राहायला मदत होते ज्यांना अतिशय ॲसिडिटी आहे ॲसिडिटीमुळे सुद्धा तेवढा घसा वारंवार सुक सुसतो आणि हे होतं त्याच्यासाठी काही नाही साधं आपण एकदा सकाळी आहे ना थोडासा खायचा सोडा घ्यायचा आणि त्यांनी दाताना आणि हे ना असं नुसतं स्वच्छ केलं ना दाताचा पिवळेपणा निघून जाणार आपोआपच तो भाग आहे ना अल्कलाईन राहणार आणि अल्कलाईन झाल्यामुळे आपली ॲसिडिटी चांगली होणार त्या तिथल्या ज्या लिम्फनोड आहेत ना त्यांना सगळ्यांना नुसतं मसाज करायचं आहे तुम्ही त्यांना जागृत करायचं आहे लिम्फनोड हा आपला महत्त्वाचा भाग असतो आपल्याला काय करता येते 
जर एखाद वायरस कि बैक्टेरिया कि एखाद फंगस जरी आल तरी लगे रोखन ठेवनेच काम करते हटी अपने ही साइनसेस हैं ना ती आप चांगली ठेवली पाजे ये बगा ये इप इपमॉइड साइनस ये इतल इतल साइनस ये फ्रंटल साइनस आठ तुम्हें फ्त नुस्त थोड़ा सा मसाज के हा प्रकार जर का तुम्हें साइनसेस अपनी चांगली ठेवली तो तुम्हें श्वसन संस्था चांगली का चांगले कार्य वहाँ का मदद करना ये बे जायबोमेटिक साइनस है हाँ सग नुस्त मसाज कराए कि तुम्हारा अर्धा जो श्वसन यंत्र भाग है हाँ तो अपन चांगला ठेवू शको कि आप लंग्स हाँ अपनी फुफ्फुस चांगली राहली पाजे आुफ्फुस चांगली ठेवनेस अपने शुद्ध स्वच्छ हवा मिलाज हाँ आता आप छानपैकी पड़दे लू शको घर अपन जो मास्क लवतो है कि वह जो साधा अपन जो रुबाल बांधतो है कि वह फिल्टर करूँ हवा घतो है आ स्वरूपम आप स्वच्छ आ सुंदर की सुवासिक हवासुद्धा मिलू शकते आठी आप तुसी का वर अतिशय चांगल रीति ने करता बगा तुम्हारा महती है पंचतुसी मन आता नवीन छानपैकी औषध आए आए तो पंचतुसी तुम्हें दोन तीन ड्रॉप फक्त है ना पानी तुम्हें घे शकता हाँ तो एरोमेटिक कंपाउंड आयामें तक युजेनिन नावाच अतिशय महत्वाच एंटी ऑक्सिडेंट आत आप फुफ्फुसान चांगल बल देते वायरस आ बैक्टेरिया रिपेल करना मजे तारत नहीं है परंतु त अपने शरीर शिरकाव हो देपसून अपने बचाव करना च कार्य करता हा तुसी का ड्रॉप कि तुसी नुस्ता काड़ा करूँ घर चले कि तुसी की चाह के लिए तरी चले तुसी का काड़ चहा वफ घी तरी चले अपना चेहरा पटवित होना फ्यूमिगेशन ने आपोप बैक्टेरिया पिगुन जा जर एवड़ा वे न से तो पंचतुसी अपने कहीं अवेलेबल है महाराष्ट्र बाजारपेट तिच वितरण पे जर का एक तर अपन मस्क लवत है तो क्या एक थेम जरी पंचतुसी टाकल मस्क लवला छान पैकी स्वच्छ आ निर्मल अशा प्रकार तुसी की वफ आपोप जा तुसी का वस है ना आपोप जा सगी साइनसेस मोक होना ती लंग्सपर्यंत जापोप अपनी प्रतिकार शक्ति अतिशय सुदृढ़ रहने मदद होना दूसर हा जो वास है हा वायरस वायरस न रिपेल करना आतन तुम्हें बगा अपने हा करोना वरती अपने विजय मिलने एक हत्यार अपने व अपनी प्रतिकार शक्ति वाढ़ा सा महत्वाचर है पानी हाँ तो पानी मात्र स्वच्छ उकड़न घाड़न घर घायजे आ जर का त्या, जर का अपन कॉपर या भांड्यात कि तांब्या भांड्यात पानी घर तैल आयोनाइजेशन चांग होता साधी ही एखाद कलशी है कि एखाद छोटस भांड है कॉपरच कि आपला माट है हेत जर का पांच थेम जरी आप पंचतुसी के टाकले पानी सग जरी घरी आपोप पचनशक्ति चांगली रह श्वसन मार्ग चांगला रहोप तैसत घामसुद्धा थोड़ा प्रमाण द्रव्य बाहर पड़ना तो आपका जो ओरा आतो कि आप बाजू का जो वास आतो तो सुगंधी यून आपोप वायरस तो लंब पड़ा मदद होके पचन शक्ति सुधारने अपने अध्याशन टाला पाजे हाँ वारंवार खानेपेक्षा भूक लगे तो खा दूसर जे है तो आप संयमित आहार संयमित आहारा मधे का तुम्हें अर्धपोटी रहा अर्ध पोट भर अपने चारशे एम एल चाहे स्टमक दिल्ला है तो दोन से एम एल तुम्हें छान पैकी खा प्रक्रिया बोला पंज है ना तैरती जेवड़ रहें खा छान पैकी खा हाँ मे पोट एवड तुम आत जठर है ना तो एवं मोट हो पन ताट भर खानेपेक्षा जर एवड खापैकी पाव भाग 
म्हणजे जवळजवळ हंड्रेड टू टू हंड्रेड एम एल पाणी घेतलं तर ते चांगलं घुसळलं जात आहे आणि चांगलं पचन होत आहे अशा प्रकारे आपण तीन वेळा छानपैकी आहार घेऊ शकतो पचवू शकतो आणि पचनशक्ती चांगली झाली की एनर्जी चांगली राहणार एनर्जी चांगली राहिली की आपल्या शरीरात टाकाऊ पदार्थांचा साठा होणार नाही टाकाऊ पदार्थांचा साठा झाला नाही की आपली प्रतिकारशक्तीला पूर्ण वाव मिळणार आणि आपण निरोगी राहणार करोनाचे दोन प्रकार आहेत बघा ना करोना म्हणजे हे करू नको आणि करोना म्हणजे हे करा आपल्याला स्वच्छता चांगली ठेवणं हायजीन चांगलं ठेवणं म्हणजे स्वतःचं हे मात्र स्वतःहून करायला पाहिजे आपल्याला आपलं आत्मा आपलं मन आणि आपलं शरीर हे स्वच्छ निर्मळ जर का ठेवलं दुसऱ्याला मदत केली आपल्याला ज्या छोट्या छोट्या टिप्स सांगितलेल्या आहेत त्या तुम्ही जाणीवपूर्वक करा आणि त्यातून फायदा करून घ्या स्वतःचा इतरांना सांगा तर करोना हा भारतातूनच नाही तर जगातून संपूर्णता नष्ट व्हायला वेळ लागणार नाही मी माझा रजा घेतो